స్వలింగ వివాహాల చట్టబద్ధతపై పార్లమెంటు నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తెలిపింది అటు స్వలింగ సంపర్కులు కలిసి ఉండొచ్చిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం వివాహాలకు చట్టబద్ధత కల్పించలేమన్నారు స్వలింగ వివాహాల చట్టబద్ధతపై ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తుది తీర్పు వెలువరించింది ధర్మాసనంలో మెజార్టీ సభ్యులు స్వలింగ వివాహాల చట్టబద్ధతను వ్యతిరేకించారు స్వలింగ సంపర్కాలపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయన్న సీజీఐ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ హోమో సెక్సువాలిటీ కేవలం నగరాలు ఉన్నత వర్గాలకే పరిమితం కాదని చెప్పారు ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ కోసం సుప్రీం ఆదేశాలు అధికారాల విభజనకు అడ్డంకి కాదని సుప్రీం ధర్మాసనం తెలిపింది అటు సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ ఆధారంగా సంఘాల్లో చేరే హక్కులను అడ్డుకోలేమన్న ధర్మాసనం ట్రాన్స్జెండర్లు ప్రస్తుత చట్టాల మేరకే వివాహాలు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది అటు స్వలింగ సంపర్కులపై విచక్ష వివక్ష చూపరాదని అందరినీ ఈక్వల్ గా చూడాలని ధర్మాసనం తెలిపింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం ఫ్రీడమ్ ఈక్వాలిటీ హక్కుల మేరకు జీవిత భాగస్వామ్యం ఎంచుకునే రైట్ ఉంటుందని ధర్మాసనం చెప్పింది అటు స్వలింగ సంపర్కుల వివాహాలకు చట్టబద్ధత కల్పించలేమన్న ధర్మాసనం నిర్ణయంపై సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది the doctrine of separation of powers cannot therefore stand in the way of this court issuing directions orders or writs for the enforcement of fundamental rights importance of the case uh, i'll begin by reading out some of our portions స్వలింగ సంపర్కుల వివాహాలకు చట్టబద్ధత కల్పించాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారించిన సుప్రీం కోర్టు మే పదకొండున తన తుది తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది ఐ వెల్కమ్ ది డిసిజన్ ఆఫ్ ఆనరేబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ విచ్ దే హ్ నాట్ పర్మిటెడ్ ది సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ సమ్ పీపుల్ ట్రై టు స్పాయిల్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిస్టమ్ బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాజ్ అక్సెప్టెడ్ ది వర్జన్ ఆఫ్ the government of india in which it was argued that the court has no power to give this right of same sex marriage it is the it is the only right of the indian parliament today it has been accepted by honorable supreme court and we are happy that supreme court has held that this power can't be given to same sex for having the marriage because india is a ancient country india has indian population is having its values in society so by not providing this right we hail the judgment of supreme court on this aspect while two of the honorable judges justice the honorable chief justice and justice call have recognized that a civil union can be recognized uh, within the constitution three of the honorable judges have said that this is a policy decision to be left within the domain of the legislature and have not recognized a civil union however all five judges have agreed that the fundamental right of marriage is not uh, a fundamental right which can be recognized within the constitution and th- that these are matters of policy which have to be left to the parliament however all five judges have emphasized that uh, during the hearings the on honor- the learned solicitor general had uh, suggested that a committee be set up uh, chaired by the cabinet cabinet secretary which will look into the concerns of homosexual couples and uh, operationalize certain rights that should be available to homosexual couples and they have all emphasized that this committee should sit and look into these concerns and then uh, take appropriate steps they also refused to read into the provisions of special marriage act or to hold section 4 of the special marriage act as unconstitutional so that i think all five judges have taken that view and unfortunately the expectation that the lgbtqi committee had from the court has not been met right now we don't know what is going to happen in the future the struggle uh, for the lgbtqi community has been full of obstacles right from the you know the first judgment that was pronounced so we can only wait and watch and we'll wait for the complete judgment and see how it would affect uh, you know cases of uh, you know lgbtqi couples which are pending before courts as well